안녕하세요 오늘은 저 혼자 영상을 찍어 볼 건데요 아, 약간 몇몇 분들은 좀 민감하게 반응할 수 있는 토픽에 대해서 이야기를 해 보려고 해요 어, 바로 한국에서의 인종차별에 대해서 이야기를 해 볼까 합니다 어, 일단 최근에 미국에서 일어나고 있는 어, 사건들 관련해서 인터넷에 굉장히 만연해 있는 어떤 그 댓글들 보니까 한국에서 이제 몇몇 분들이 굉장히 인종에 대한 좀 잘못된 선입견을 가지고 있다는 판단이 들어서 이야기를 해볼까 합니다. 네, 그래서 제가 뽑아봤는데요. 몇 가지. 가장 많이 보이는 이제 유형을 세 가지 정도 뽑아봤어요. 첫 번째가 유형이 줄지 플로이드 사건과 관련해서 시위대들은 이제 약탈을 하고 있고, 어, 이들 대부분이 흑인이다. 이렇게 이제 얘기를 하시는 분들을 봤는데 약탈자들은 사실 약탈자지 시위대가 아니죠 이제 대다수의 사람들이 평화적인 방법으로 시위를 하고 있는데 그 전체를 그렇게 어, 따져봐서 일반화 시키는 거는 어, 잘못된 접근인 것 같고요 또 약탈자는 약탈자지 흑인이 아니에요 굉장히 자꾸 약탈자랑 흑인이랑 동일시하는 분들도 많더라고요 댓글을 보니까 근데 이제 오히려 백인 그 약탈하시는 사람들을 막는 흑인 시위대들 관련된 영상도 많고 무엇보다 소수의 약탈자를 보고 전체 시위대를 욕하기 전에 본래의 문제를 좀 집중을 해야 된다고 생각하는데요 본래의 문제라면 몇몇 백인 경관들이 이제 역사적으로 보여줬던 인종차별 그리고 흑인 사회에 대한 어떤 차별적인 태도와 언행 그리고 생명을 경시하는 듯한 그런 이제 진압 과정 그런 부분에 대한 국제사회의 질타와 비판이겠죠 그리고 이 부분들에 포커스를 해야지 소수의 그 이제 일탈하시는 어 약탈자들을 보고 시위 전체의 어 흐름을 판단하면 안 된다고 생각을 합니다 두 번째 제가 가장 많이 본 댓글은 흑인들은 아시아 사람들을 싫어한다 흑인들은 아시아 사람들을 인종차별을 하기 때문에 인종차별을 당해도 싸다 이런 논조로 얘기를 하시는 분들이 되게 많더라고요 충격적이긴 한데 많았어요 근데 이제 이거를 이렇게 이렇게 생각을 해보세요 모든 인종에는 사실 인종차별자가 있죠 흑인들이 아니라 뭐 백인 중에도 있을 거고 황인도 있을 거고 히스패닉도 있을 거고 모든 인종에는 당연히 인종차별자가 있습니다 정리하자면 어, 히스패닉이건 아시안이건 모든 인종에는 인종차별자가 있고 소수 그 중에 이제 소수가 인종차별을 했다고 해서 전체 커뮤니티를 다 싸잡아서 인종차별자라고 욕하는 건 정말 성급한 일반화고 또 특정 커뮤니티에 인종차별주의자가 있다고 해당 커뮤니티가 인종차별을 당해도 싸다 라고 치부해버리면 결국에는 그 말은 뭐예요 결국에는 모든 커뮤니티가 서로 등을 돌리고 서로 인종차별을 하자고 조장하는 꼴이잖아요 그런 세상이 저는 올바른 방향이라고 생각하지 않아요 그래서 이 주장 자체는 잘못 된 생각이라고 생각을 합니다. 그리고 이제 마지막으로 많이 보였던 댓글이 이번 운동으로 한인 사회가 막 공격을 많이 받고 있다. 관련해서 욕을 되게 많이 하시는 분들이 많은데 미국이 지금 전역이 난리가 난 상황에서 한인 점주들의 피해 상황에 대해서 이제 불평 불만 에 포커스를 맞출 게 아니고 예를 들어서 조지 플로이드 지금 관련된 시 상황도 그렇고 한국 사람들은 어디 있어요? 그 관련된 영상이나 인터넷에 뭐 사진이나 이런 걸 한번 찾아보세요 아시아 사람을 찾을 수 있는지 한번 찾아보세요 저는 거기서 뭐 백인, 히스패닉, 흑인 정말 다양한 모든 인종을 다 봤어요 모든 커뮤니티에서 이 무브먼트가 일어나고 있고 이 운동을 지지하고 있는데 아시아 사람들은 어디 있는지 저는 찾기가 힘들더라고요 제가 이제 아시아 사람이니까 한국 사람이니까 묻고 싶었어요 우리 아시아 커뮤니티한테 우리는 어디에 있는지 전 세계 모든 사람들이 이 운동을 지지하고 옹호해 주고 있는데 우리는 얼마나 다른 사, 다른 커뮤니티에 인볼브 돼 있고 그들을 지지하고 서포트하고 있는가 또 이제 뭐 피해를 보고 있는 게 사실 한인 점주만이 아니잖아요 미국 내 다양한 모든 인종의 점주들이 다 피해를 보고 있고 서방 미디어에서는 이 점주들을 굳이 인종으로 나눠서 다루고 보도하지를 않죠 이뭐 약탈자 그룹에 흑인만 있는 것도 아니고요 근데 이제 우리 미디어랑 댓글들 뭐 기사 이런 걸 보면 문제 본질에 대한 고찰보다는 흑인들이 공격을 했다 한인 점주들은 피해를 보고 있다 뭐 나쁜 사람들이다 이러, 이런 식으로 자꾸 몰고 가는 댓글들이 많더라고요 왜 한인이 아닌 다른 점주들은 피해를 당했음에도 이 운동을 지지한다고 지금 이렇게 얘기를 하는지를 한번 생각을 해봐야 된다고 생각해요 한 번은 어떤 한국 미디어 기사 제목이 미국 지역 어떤 특정 지역 커뮤니티에서 피해를 받은 한, 한인 한 점주들을 어, 도와주겠다 그래서 그 점주들한테 물건을 뭐 기부하고 뭐 도네이션을 하고 서포트를 하겠다 라고 이제 기사가 떴더라고요 그래서 제가 읽어봐서 자 이제 동영상이었는데 잘 읽어봤더니 그 해당 커뮤니티에서 서포트하는 거는 한인 점주가 아니라 해당 지역에 소재한 
모든 이제 공격받은 가게들이에요. 그래서 그 속에는 그, 그 가게들을 지지하고 이제 뭐 도와주려고 하는 어, 주민들 속에는 당연히 흑인도 있고 히스패닉도 있고 백인도 있고 다른 한인들도 있고 많겠죠. 당연히 왜 지역 주민들이 한국 점주들만 도와줘야겠다고 생각을 했겠어요. 그렇게 생각 안 하죠. 그들의 눈에는 한국인 점주가 아니라 억울하게 공격받은 모든 모든 점주들이 보이는 거예요. 거기에 한국인이라는 어떤 이름표를 달고 싶어하는 거는 오직 한국 미디어와 한국 사람들이라는 생각이 좀 들었습니다. 가끔 보면 미국 내에 이제 거주하고 있는 이제 한, 한인 커뮤니티들 어, 그분들이 우리가 얼마나 미국 내 다른 커뮤니티들과 잘 어울리려고 서로 노력하고 지지하고 응원하고 서포트하면서 같은 구성원으로서 한 사회의 구성원으로서 살아가려고 노력을 하는지 의문이 들어요. 결국 우리 모두는 서로 손을 잡고 친구가 되어야 된다고 생각합니다. 정리해서 말씀을 드리면 우리가 타인을 존중할 때 당연히 우리도 존중 받을 수 있다고 생각합니다. 흑인 문화인 어떤 뭐 힙합 이런 패션을 걸치고 막 드레드 머리를 하고 돌아다니면서 막상 흑인들을 보면 눈살을 찌푸리고 다 범죄자인 것처럼 막 취급을 하고 흑인 음악을 틀어놓은 클럽에서 흑인들이 들어오면 뭐 입밴을 해버리고 아이러니하고 정말 웃기는 상황이죠. 이번 사건들을 계기로 아 우리 한국인 커뮤니티도 우리가 얼마나 이웃 커뮤니티들이랑 함께 이 사회를 이, 세, 이 세상을 구성하면서 조화롭게 살아가려고 노력하고 있는지 그 노력을 해야 하는지에 대해서 한번 다시 생각을 해봐야 된다고 생각을 해요. 좀 길었는데 제가 무슨 우리 한국 사람들이 다 불평, 불만만 가지고 있는 것처럼 좀어 붙여지지 않았을까 걱정이 되는데 물론 좋은 댓글들도 많습니다. 뭐 예를 들어서 이분은 우린 각각 다른 곳에서 태어났고 생각이 다르고 피부색이 다르지만 똑같은 사람이고 존중받을 가치가 있습니다. 이런 좋은 분들도 있지만 어 제가 오늘 말씀드리고 싶었던 내용들은 몇몇 인터넷에서 봤던 좀 잘못된 생각을 가지고 계신 어 분들한테 드리고 싶은 말씀이었어요. 네, 시청해주셔서 감사하고요. 이상입니다. 더 나은 세상을 위해서 모두가 함께 노력할 수 있는 사회가 되었으면 좋겠어요. 뿅!